नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा आकांक्षा दुबे मामले में लगातार कई बड़ी अपडेट्स सामने आई आकांक्षा के केस में जैसे ही आकांक्षा की लास्ट वीडियो यानी कि आखिरी वीडियो सामने आई उसके बाद कई तरीके के कयास जो है वो लगाए जा रहे थे इस बीच आपको बता दें कि आकांक्षा के घटना को लेकर के एक बड़ी बात सामने आई है दरअसल वो कौन सी बात है जो अब धीरे धीरे निकल करके सामने आ रही है बताते चले अगर वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे तो वीडियो में साफ कहा है कि आकांक्षा अब जीना नहीं चाहती आकांक्षा ने खुद कहा है कि वो अपनी जिंदगी से परेशान हो गई है और साथ ही ये भी कहा था कि ये उनकी फैंस के साथ उनकी आखिरी बातचीत होगी उसके बाद जब वो इंस्टाग्राम पर अपने आखिरी वक्त में भी लाइव आई थी तो वो फैंस के साथ बातचीत करती हुई नहीं नजर आई थी हालांकि वो होती हुई जरूर दिखी थी ऐसे में अब जो बात सामने आ रही है वो ये है कि आकांक्षा ने पहले ही सोच लिया था कि उसे इस दुनिया में नहीं रहना है यानी कि आकांक्षा ने जो अपनी जान ली इसकी तैयारी उसने पहले से ही कर ली थी आकांक्षा ने पहले ही ये सोच लिया था कि वो इस दुनिया में नहीं रहना चाहती है हालांकि अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए आकांक्षा ने वाराणसी के सारनाथ का वो होटल चुना जहां इस आकांक्षा का शव बरामद किया गया यानी कि सोमेंद्र होटल आकांक्षा ने वहां जा करके अपनी जान ली लेकिन ये बात साफ हो चुकी है कि आकांक्षा अगर वहाँ अपनी जान नहीं दे देती तो वो कहीं और जरूर इस पूरी घटना को सामने आती उनकी पूरी घटना सामने आती अगर वो कहीं और भी रहती लेकिन एक बात साफ है कि आकांक्षा ने इसकी प्लानिंग पहले ही कर ली थी यानी कि कई दिनों से आकांक्षा के मन में ये चल रहा था कि उसे अपनी जान देनी है ऐसे में कयास से भी लगाए जा रहे हैं कि आकांक्षा ने एक से दो बार जान लेने की कोशिश भी की हालांकि वो नाकामयाब हो चुकी थी यही वजह है कि तीसरी कोशिश में आकांक्षा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया लेकिन अब बात यह है कि आखिर जब आकांक्षा इतने बार से कोशिश कर रही थी वो काफ़ी लंबे समय से अपनी ज़िंदगी खत्म करने के बारे में सोच रही थी तो आखिर परिवार को ये बात कैसे नहीं पता चली और माँ से बातचीत के दौरान आखिर आकांक्षा क्यों अपने बर्ताव और अपने अपने जो स्वभाव को एकदम संयमित रखा